Nöðsynlega þarf að hlúa betur að börnum sem standa höllum fæti félagslega. Þetta segir móður mann sem lést nýlegur ópjó eða í það fíkn og fólk í bata frá fíknin er sama sinnis. Heilbriði sá þar að hyggst veita 170 miljónum í skaðaminkandi aðgerðir. 20 byggðu bana í árásum Rússlands hers á blokkir í borginni Úman í Úkraini í morgun þar að þrjú börn. Utaríkisráðþara Íslands átti fund með úkrainskum kollega sínum í Odessa í dag. Það væri afskaplega sorglegt og metnaðarlaust að leggja niði metnaskóla við sundsegi rektor. Stýrihópur ráðþara leggur til að átta framhaldskólar verði sameinaðir í fjóra. Kennarar við kvennarskólan segja tilegurnar aðfjörða farsæld barna. Það stefnir í afar lélega gráslipuverti á norðausturhorni landsins. Veiðina er varla helmingi af því sem hún hefur verið síðustu ár. Sjómaður á Rauvarhöfn segist ekki nenna þessu lengur og þar eru flestir að hætta á gráslipu. Söluhæsta strákarsveit allra tíma, Backstreet Boys heldur tónleika í laugardarshöll í kvöld. Hörðustu aðdáundurnir hafa beðið við hliði síðan klukkan nýju í morgun og hjá sömu var unglinga draumurinn að rætast. Komið sæl, móðir pilt sem lést nýlega úr ópjó í það fíkn og fólk í bata segja að huga þurfi betur að börnum sem standa höllum fæti félagslega til að ráðast að rót vandans. Er byrðis á þeirra hyggst veita 170 miljónum í skaðaminkandi aðgerðir. Óvenju mörg andlát ungs fólks með fíkni vanda hafa verið til umfjöllunar undanfarið, sér í lagi vegna ópjóða fíknar. Óskar og Rut byrjuðu ung í neyslu og eru í bata. Rut var 13 ára þegar hún neytti fyrst áfengis og fíkniefna sem þróaðist hratt í dagneyslu. Mér fannst ég einhvern veginn aldrei passa inn og þó svo ég gerði það alveg þannig séð, það væri samt svolítið svona skrítinu svo mynd að segja sko. Og ég fann einhverja svona ró sem náttúrulega ættist ekki auðvitað og sóttir um nýjuna flótta. Óskar rekur sömu leiðis upp af sinnar neyslu til slæmrar félagslegrar stöðu í grunnskóla. Ég fitt aldrei inn, ég var lagður mikið einelti í langflesta skólagöngu mína og var bara orðin mjög þunglindur. Óskar byrjaði að neyta áfengis 16 ára og fór út í neyslu harðari efna í kjölfarið. Fíknefnin voru aldrei vandamál, fíknefnin voru lausnin við vandamálinu ég. Þetta rýmar við sögu móður Gabriel Stags Haugsonar, tvítugs manns sem að ljast á tögunum vegna ópjóða fíknar. Gabriel var greindur á einhverju rófi á barsaldri, en einhver vann hafði áhrif á félagslífi þegar hann komst á unglingsárin. Hann var alltaf að reyna að passa inn og þú veist, eiga við einni og þú veist, og það er bara þetta sem maður er börnum og unglingum mikilvægt. Gabriel prófaði fyrst fíknefni í tíundabekk. Neyslan jókst svo síðustu tvö ár æfi hans. Ekkert löngu áðurinn að hann dó að hérna, þá fjakki loksins upp rúnum hvað það væri sem hann væri að nota og þá var hann komin í oxy. Tinna telur að hægt hefði verið að koma í veg fyrir andlát Gabriels hefði honum staðið til bóða betri úr ræði. Óskar og Rut segja lífs nöðsynlegt að bæta utan um hald um geðhilsu barna og takast á við uppsprettu vandans. Ég var með alveg aðstóð frá eins og barna ólengi geðdeild en mér leið eins og þau vildu ekki hafa mig. Byðlistar eftir greiningu og þjónustu barna séu ein byrtingamynd þess. Þá eru líka langir byðlistar eftir meðferð. Hvað eru margir bara að deyja að býða eftir plásinu og ég eða hvað þurfa margir að deyja þangað til að ríki fyrir að gera eitthvað? Ríkistjórnin samþykkti á fundi sínum í dag tillögu Willums Þórssonar heilbreiðisráð þeirra um að veita 170 miljónum króna í aðgerðir vegna ópjóðafíknar, styrkja á og auka aðgengi að meðferð. Og efla forvarnar og fræðslustarf og alla allt sem snýr að skaðaminkandi úrræðum. Meðal annars standi til að taka upp samstarf við dómsmólar á þeirra. Í því sem snýr að að verklægi lögreglu og samskiptum við heilbyggðstofnanir og hefur nú svona kannski verið í myndinni og fengið nafni afglapaveðing. 
Allir starfsvarki flugfélagsins Nicer 16 manns var sagt upp í dag. Þorvaldur Lúðvík Sigurjóns og frangattastjóri félagsins staðfesti þetta í samtali við fréttastofu nú stuttu fyrir fréttir. Flugfélagið hafi enga flugvél til umráða og hafi ekki tekist að fá vél fyrir sumarið. Þá sé sjálf hætt hjá þeim sem séu í flugstörfum og öðrum sé sagt upp vegna rekstrar óvissu. Hann segist vonast til að geta hafið flug aftur næsta vetur eða næsta vorð, það sé hins vegar óvissu háð. Rektor Mentaskólans við Sund segir að hugmyndir stýrihópps mentamálará þeirra um sameiningu við kvennaskólan hafi komið á óvart. Mánuður sé of stuttur tími til þess að ljúka fýsileika könnun á sameiningunni. Stýrihópur á vegu menta- og barnamálaráðra leggur til að skoðaðir verðir kostir og gallar þess að sameina átta framhaldskóla í fjóra. Þetta eru mentaskólan á Akureyri og verkmentaskólin, kvennaskólin í Reykjavík og mentaskólin við Sund, Flensborgarskólin í Hafnafyrði og Tækniskólin, Fjölbrettaskóli Suðunessi og Keilir. Og þessar hugmyndir komu svolítið á óvart, ég verð að viðkenna það, við sem að störfum mentaskólan við Sund og stjórnum honum, vitum að skoða starf þróast og það hefur ímislegt verið í farvatninu lengi en ég verð að viðkenna það að ég reiknaði miklu frekar með því að við erum með einhvers konar kannski starfsmálskóla. Þegar við erum í talsverðri umbreytingu á skólakerfinu og við erum tilkynnt gríðal uppbyggingu í starfsnáms húsnæði hluti af þeim greiningu sem við verð að vinna með þar sín að bóknámsnemum muni fækka. Skólastjórnundur eiga að vinna með stýrahópnum að úttöktinni og skila niðurstöðu fyrir lok mæ. Finnst þér nægur tími til stefnu til að klára þess að fýsileika hvernig? Nei, mér finnst það alls ekki. Hugsunin er líka svo að fara í ákveðna vinnu og huga því hvernig getum við styrkt enn frekar þá skóla sem að eru til staðar. Finnst þér komið til greina bara að starfsim í þessu húsi myndi bara leggjast af og færast til kvennaskólans? Nei, mér finnst það ekki komandi greina. Ég skal alveg viðkenna það. Mér finnst það afskaflega sorglegt og metnaðarlaust. En mér finnst ekkit útilokað að þeir skólar skoði það að samenna krafta sína. Kennarafélag Kvennaskólan sendi frá sér álíktun síðdeis og þar er hafnað öllum hugmyndum um að leggja skóla nýður. Þá mótmælir félagi þeirra aðförða farsald barna sem felst í áformunum, eins og segir í álíktuninni. Jafnrand segir að aðförum stórtaka sameiningu framhaldskóla séu hróplegri andstöðu við mentastefnu ráðuneytisins. Rússlands hér gerði harðar árásur og íbúða byggða á nokkrum stöðum í Úkraini í morgun. Utaríkisráðþar Íslands heimsótti Hafnarborgin og ÓDSU ásamt utaríkisráðþarum Norðurlandana og Eistrasaltríkjana í dag. Íbúar þessa hverfis í borginni úman vöknuðu við sprengjugni snemma í morgun. Samkvæmt yfirlýsingu innaríkisráðunetis Úkraini byggðu tuttugu bana þar af þrjú börn. Átján særðust í árásinni sem hafði tíu blokkir. Сначала вылетели все стекла, повылетало все, даже люстра попала. Все всплыли, было от не взрыв, еще начали взрываться машины. Еле понаходили вещи и все выбили, а то девчонки начали все вижаться. Да вот такие анси умман, чем русар лету тилскара скрида и так. Спренкя вар кону и трикя роком ле партнера на рапана и порки не тнипро. Спренкюма ретне пентад хеву порки не кив и феста сини фимтию тага. Það voru einnig árásir á Kremenčjúk, Poltava og Mikolajev. Utanríkisráðþera Íslands áttu fund með Dimitro Kuleba utanríkisráðþera Úkrainu í Hafnarborginni og Dessa í Suðurhluta landsins í dag, ásamt utanríkisráðþerum Norðurlandana og Eistrasaltsríkjana. Þangað fóru þau frá Moldófu þar sem þau funduðu með ráðamennum í gær. Ráðþeratni rættu meðal annars aðildarferli í Úkrainu að Atlasafsbandalaginu Árétuðu eindregin stuðning og tóku þátt í ráðstefnu um uppbyggingu. Þá kynnti Kuleba fyrir þeim mikilvægi hafnarinnar fyrir matvæla öryggi í heiminum. Þórdís Kolbrún er komin aftur til Moldófu. Við fundum alveg fyrir því já að það voru árásir í nótt. Öryggiskjallan var aukinn og þetta var auðvitað nefnt á fundum. Almenningur í borginni augljóslega og klárlega gerir sitt besti til þess að lifa sínu lífi. Ég meina, þarna er aftur fólk að laga gangstjöttabrúnir og hreinsa til í beðanum og ganga til vinnu og fara í skólan og allt sem þarf að gera í venlegu samfélagi. 
Hér að stóma Suðurlands hefur ekki tekið afstöðu til kröfu lögreglunar á Suðurlandi um gæsluvarðhaldi við tveimur karlmönnum sem hafa verið í haldi lögreglu vegna andlats konu á þrítúsaldri á Selfossi í gær. Grímur Hergersson, lögreglustjóri á Suðurlandi, segir í samtali við fréttastofu að farið hafi verið fram á vikulangt gæsluvarðhald. Dómari hafi umhugsun að frest fram til síðdegis á morgun. Mennirnir voru handteknir á vettvangi í gær. Grunnur leikur á að andlát konunar sem fannst í heimahúsi hafi borið að með sagnæmum hætti. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru mennirnir bræður á miðjum þrítugsaldri. Rannsókn málsins er á viðkvæmu stíi og lögregla verst allra fregna. Nýkjörin forseti Alþýðisambands Íslands segir stjórnvöld alls ekki hafa gert nóg til að styðja við launafólk og nú þurfi að vinna hratt. Almenningur hafi lagt sitt af mörgum í baráttinu við verðbólguna og nú verði fleiri að aksla ábyrð. Minna fór fyrir kostningum í aðstu embætti á frammalsingi að sí í dag en búist var við. Tvö frambóð til forseta komu fram en Ólöf Helga Adolfsdóttir dró sitt til baka og var Finnbjörn að Hermansson því sjálfkjörin. Finnbjörn er gamalrendur í verkalýsreiningunni. Lét nýlega af störfum sem forma byggiðnar eftir meiran aldarfjörðum starf og ætla að láta gott heita þegar skora var á hann. Sjálfkjöri var einn í öll þrjú varaforseta embættin. Ragnar Þór Ingólsson, formaður af Fer, er fyrsti varaforseti. Hjördi Stóra Sigurþóðsdóttir, formaður Alls, er annar varaforseti. Og Kristján Þórður Snæbjarnason, formaður aðvinnaðsambandsins, er þriði varaforseti. Það er stutt í að kjarasamlinga losni og því segi nýkjörin forseti að vinna þurfi hratt. Það þarf að vinna mjög hratt. Þessi málefnum sem við erum með þarna inni, að þau snúa 90-95% að ríkisvöldinu. Þau snúa að því sem að hvernig umgjör samfélagsins er og við hefum orðið svona frekar undir í þeim málefnum. Við getum bara hort til húsnaðsmála, til verðferðamála og annað þess áttar. Og þetta er ákall þingsins til þess að það verður breytingar á þessu samfélagi sem við búum í og það verður verkefni alþýðisambansins. Kjarasamningar um krónur auðra verði á borðum félagana. Nú er mikil verðbólga, vöru verð hátt sem á vextir, byðraðir í heilbriðiskerfi nú á skortur á húsnaði. Já, þetta eru bara launum á líka, sko. Þetta er bara hvernig, sko, fjölskyldunni reyðir af í heild sinni og það er málefni verkalýsreyfingarinnar og þessi mál sem þú nefndir, það eru málefni sem við þurfum að taka heildstætt á sem, sko, heildarsamtök og vonandi náum við náttúrulega bara samkomulagi við önnur launþegarsamtök um þessi verkefni. Finnbjörn segir að stjórnvöld alls ekki hafa gert nóg og bendir á að þegar ráð þeirra komi fram og segist þetta að byggja 35.000 íbúðir næsta áratug en samtök innaðurinn segja að það verið 67% af samdráttur þá fær ekki saman hljóð og mynd. Það verða að breyta ástandinu, það sé áratugi frá því að það var baráttumál að fólk hefði til hnífs og skeiðar. Ríkið verði að koma almennlega að málum. Það er mjög margt hægt að gera og eins og til dæmis varandi síðustu kjarasamninga að við lögðum okkar að mörgum til þess að lækka verðbólguna en það er engin annar reynt að gera það og við þurfum bara að fara á alla aðeila, alla þá sem er að leika á þessum íslenska markaði og láta þá bera sína ábyrð líka. Og í fréttinni hér áðan var fullleitt að heilbriðis á þar ætlaði að veita 170 miljónum í skaðaminkandi aðgerir vegna ópjó í eða fíknar. Það er rétt að eru að ráð þegar að lagði minnisblað þess efnis fram á ríkistjórnarfundi í morgun. Það er beðist velveðingar á þessum mistökum. En þá allt annað. Grásleppu vertíðin í voru með allra lélegustu vertíðum síðari ára á norðausturhornið landsins. Það leggjast á eitt léleg veiði og lágt verð fyrir grásleppuhrokn. Sjómenna raufarhöfn eru margir að hætta á grásleppu talsvest fyrr en oft áður. Grásleppu bátar er að tínast að bryggi á Rauvarhöfn, einn af öðrum. Afar góð skilir eru til grásleppu veiða frá Rauvarhöfn, stutt á meðin og veiðin verið góð undanfarin ár. En nú er annað upp á teningnum. Það má nú bara segja heilt yfir, hefur við gengið frekar treglega. Það hefur bara léleg veiði sem hefur ekki verið í fleiri fyrir ár. Það er léleg þessu núna. Og veiðin náði varla helmingi af því sem hún hefur verið síðustu tvö til þrjú ár. Við erum bara allir að hætta, held ég sko. Nennum við sér ekki lengur. Nýju bátar hafa landa grásleppu á Rauðarhöfn á vertíðinni og hrognin ímist söltuð á staðnum eða aflinn sendur til vinnslu annar staðar. Hér er verið að salta hrogn af öðrum af tveimur bátum í eigu útgerðar Hólmsteins Helgasonar en annar þeirra er hættur á grásleppu þetta árið. Svipað ástandi er hér bátum austar á landinu en veiðin fyrir vestan er talsvert betri. 
Þar eru hins vegar dæmi um að útgerðið sé að hætta á grásleppu út á lágu verði fyrir hrognin. Við erum alls ekki sáttu við það. Sko. Það er orðið mjög dræm framleiðin út af þessum veiðum sko. Hún fer vestnandi. Þegar best lætur hafa sjómenn á rauðarhöfn verið á grásleppu fram undir 20. maí. En nú óttast einar að vertíðin sé á enda. Já, ég myndi segja það. Hún endar, endar al, alveg örglega í næstu viku hjá flestum sko. Innviðar á þeirra segir að Reykjavíkuborg verði, borg verði að skoða sinn rekstur. 15 miljarða króna halli var á rekstri Reykjavíkuborgar í fyrra og sagði borgarstjóri í fréttum í gær að það væri vegna verðbólgu og málaflokks og fallaðs fólks. Sveitarstjórnar á þeirra bendir á að 5 miljörðum hafi verið bætt við um áramótin í málefni fallaðs fólks. Já, við vitum auðvitað að málaflokkur fallaðs fólks hefur hérna vaxið í kostnaði og Hann er þetta að mest hérna í Reykjavík þar sem að þjónustan er bæði við flesta og stærsta umfangi. Um, við komum nú með 5 miljarða til sveitafélaganna núna um áramótin. Það lítur nú að hjálpa. Varðandi síðan verðbólguna þá er hún auðvitað íþingjandi fyrir okkur öll og sérstaklega þá sem eru mjög skuldsettir og þar með skuldsett sveitafélög. Að þá er eitthvað síður held ég mikilvægt fyrir öll sveitafélög að, að skoða bara sinn rekstur og og það hlýtur að gilda um Reykjavíkuborg líka. Saga sútans er blóðið drifin og þess vegna er erfitt fyrir sútan að sjá fyrir sér frið í landinu. Sérfræðingur um afrísk stjórnmál segir það helstu ástæði þess að átök brjótist sí endurtekið út. Frá því að sútan öðlaðist sjálfstæði árið 1956 hafa íbúar þurfta þóla nær viðstöðulaus átök í landinu. Miljónir hafa látist í borgarastyrjöldum sem sumar vörðu í ára tugi. Því óttast margir að átök sem brutust út þar um miðjan mánuð séu aðeins upphafið að einhverju starra. Uh, if you want to solve the conflict, it's not just about addressing why people fight in this moment right here, but also these kind of deeper problems with how the state in, in these countries has been uh, built up, right? It's been built on the wrong premise. So how can you... And, and to, ch to change something like this, right, is huge, is huge. Frá miðri síðustu öld hafa stjórnarskipti í Sútan oftar en ekki komið til vegna valdaráns. Segja má að átök séu greift í þjóðar minni Sútana, eitthvað sem bitnar mest á saklausum óbreyttum borgunum. So it's difficult to imagine what the country would look like because people have been born inside conflicts. People don't remember anything else. Most people don't have not seen anything else. So it's very difficult for them to envision, you know, uh, something else. Og það verður nána fjallaðum átökin í sútan í heimskviðum sem er á dagskrá rásar eitt eftir hátíði sveittir á morgun. Kveðju atöfn var haldin fyrir örlaga eða skón steinin í Edinborgar kastala í Skotlandi í gær. Steinin er ein helsta táknmynd breska konungdæmisins og er þeir að flytja hann til lundúna undir vökulum augum örgisvarða. Hann gegnir mikilvægu hlutverki við kríningu Karls III um næstu helgi og verður samkvæmt hefðinu undir kríningarstólnum í Westminster Abbey. Sé steinin ekki þar verður Karl ekki konungur skota. Árum saman var steinin við kríninga skoskara konunga en var stólið af englendingum árið 1290. Well, it is a long history and you're right to say that. I mean, it's gone down south by Edward I at the end of the 13th century. It came back under our last queen and it was meant to be an act of kindness when that came back. And now it's going south to the coronation of Charles III. And it's very significant indeed because it's an act of unity to see us all together and to celebrate our new monarch. Hinn góðsagnan kenda strákasveit Backstreet Boys treður upp í fyrsta skipti hér á landi í kvöld. Aðdáandur hljómsveitarinnar hafa beðið í ofvæni við lögartarshöll eftir að hljómsveitin stíð á stokk en það gerist eftir tæpa tvo tíma. Og þar í lögartarshöll er Ingiburg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður. Já eru æstustu aðdáandurnir mættir Inga Sara. Já, Jóhanna, ég held ekki getur fullir það að æstustu aðdáandinni sé hér að streyminn í salinn en þeir allra æstustu eru sennilega þarna fremst við sviðið. Stemmingin er á pari við það þegar Justin Bieber, hjartagnúsarinn, kom hérna til landsins fyrir nokkrum árum en ég held að meðalaldurinn sé aðeins herri en þá. Hvað segist þetta? Hvenær komið þið hingað í dag? Komið þið um hálf tvö. Já. Það var eitt pari nöndan okkur. Ok, þannig að þið eru búin að býða svolítið lengi? Já. 27 ár. Síðan var 13 ára. 27 ár síðan. Þannig að þetta er alveg draumur að rætast? Ég tuta mjög, já, algjörlega, sko. Þetta er bara, já, 
dream come true, finally. <laughs> og þú varst að hitta strákana, hvernig var það? Það var bara mjög sjálft. Og hvernig kom það til? Keiftur einhver svona VIP með eða eitthvað svoleiðis? Já, fyrst að þeir voru nú að koma til Íslands að þá, þá leiðum maður sér það. Og var bara, var þetta allt sem óskaðir? Já, er það ekki bara, hann var ekki að segja það. <laughs> Hjómsöðum vök hittur upp fyrir strákana í kvöld og þau eru hérna hjá mér. Uh, hvað var til þess að þið uh, ætlið að hitta upp hér í kvöld? Heyrðu, það var bara að sýna heyrði okkur og spurði okkur hvert að við vildum spila. Og okkur fannst það skemmtilegt, það ekki verið. Þið eru bara til það? Já, okkur ekki. Nú get þess. <laughs> en þið hérna hafið hitt strákana eitthvað? Ekki enn. Ég er nýbúin að sjá að þeim að rösta þess. Ég var að borða hérna með okkur að Þeir er það sem þekja. Ég var búin að koma að það, ég var flettu, bara hvert við byrja eftir þessi, eitthvað já, já, þetta er AJ. Nikk sagrindar hann að... Já, líka, já. Á meðan við vorum í samtjökki. Og hvernig, hvernig var, voru strákarnir? Hvernig, þú veist, voru þeir flottir, hvað, hvernig líst ykkur á? Heyrðu, við náttúrulega erum ekki búin að sjá það, þannig að, en við sjáum það eftir, við ætlum að horfa tónleikana á svona á eftir, þannig að... En hvað er svona ykkar uppahaldslag með Baxter Boys? Um, ég held að segja everybody. Sko. Já, það er eitthvað svona... Klassíst. Já, kemur ég, eitthvað... Ég, everybody ná það og svo er, ég er ég mikill incomplete maður líka, sko. Heyrðu, já, það, það er svona... Væmnarhliðin, sko. Það er svona alvöru drama í, í fílagi. Ætlið að syngja með? Já, já. Já. Það kunni þú allir. En eruð ekki spennt fyrir að hérna, spila fyrir þetta, fyrir þessa aðdagöndurinn í kvöld? Jú, bara mjög, mjög til í þetta. Æði, við kveðum þá hér hann, hér hann frá Laugatarshell og bjóðum bara ærlingu og skemmtun í kvöld. Takk fyrir það, Ingi Björn Sara Guðmundsdóttir og það er alveg á hreinu að það verður mikið stöð í Laugatarshell í kvöld. Við ætlum hins vegar að segja ykkur frá Kastlaus í kvöldsins en þar verður græni hætturinn heimsóttur en þessi tónleika staður á Akureyri hefur verið opin í 20 ár. Á þeim tíma hafi verið haldnir yfir 2000 tónleikar á staðnum. En það verður líka fjallað um mendaskólan í tónlist sem útskrifar fjölmarga nefndur í vor. Og veðrið sem allir tala um þessa dagana. Það er norðlæg átt góla eða kaldi en strekkingur austast á landinu í nótt og á morgun. Víða verður bjartveður en það þyknar uhöldur uppsunnan land síðis og líkur á smá jeljum á suðausturlandi. Við verðum áfram í svölu lofti og hámarkshitin því ekki íkja hár yfir daginn og það má reikna við nætur frosti um allt land. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, hann fyrir nánari við veðurhorfur að loknum íþróttum sem Þorkill Gunnar Sigur Björsson sér um í kvöld. Nokkuð ringl hefur verið með leikstað í bestu deild karla í fótbolta í upphafi Íslandsmótsins. Við hittum liftinga konuna og læknisfræði neman Eygló Fandal Sturludóttur sem telur sig að góða möguleika á að komast inn á Olympíuleikar á næsta ári. Svo geta valskonur orðið Íslandsmestarar kvenna í körubolta í kvöld. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði í fréttatíma sáður og við kveðjum ykkur. Nauðsynlega þarf að hlúa betur að börnum sem standa höllum fæti félagslega. Þetta segir móðir mann sem lest nýrlega úr ópjóði í það fíkn og fólki bata frá fíknin er sama sinnis. Herbriðsá þeirra lagði til á ríkistjórnarfundi að 170 miljónum verði varið í skaðamikkandi aðgerðir vegna ópjóði í það fíknar. 20. byrðu bana í árásum Rússlands hers á blokkið í borginni Úman í Úkraini í morgun þar á þrjú börn. Utaríkisá þar á Íslands átt fund með úkrainskum kollega sínum í Odessa í dag. Það verið afskaplega sorglegt og metnaðarlaust að leggja niður mentaskólan við sund, segir rektor. Stýrið hópur ráð þeirra leggur til að átta framhaldskólar verði sameinaðir í fjóra. Kennarar við kvennarskólan segja tilhugurnar aðfur að farsæld barna. Það stefnir í afar lélega gráslöpu vertíð á norðausturhorni landsins. Veiðin er varla helmingja því sem hún hefur verið síðustu ár. Sjómaður og rauðarhöfn segist ekki nenna þessu lengur og þar eru flestir að hætta á gráslöpu. Og sölu hasta strákasveit allra tíma Backstreet Boys heldur tónleika í laugardagshelli í kvöld. Hörðustu aðdáendurnir hafa beðið við hliði síðan klukka nýju í morgun og hjá sömum var unglings draumurinn að rætast. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Það eru næst fréttir í útarspunum klukkan tíu og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúbútrís. Við vonum að þið njóti þessarar löngu helgar sem er framyndan um leið og við þökkum ykkur samfylgdina þar sem afar þessum degi verið þið sæl.